Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay graph theory. Bago ang lahat, talakayin muna natin kung paano nagsimula ang konsepto ng graph theory. Nagsimula ito noong 1736 sa Konigsberg, Prussia dahil sa isang problem na tinatawag na The Seven Bridges of Konigsberg. Ang siyudad ng Konigsberg ay nahati sa isang ilog na may dalawang isla sa gitna. Merong pitong tulay na kumokonekta sa dalawang isla at sa town. Ito lang yung problem. Kapag ang isang tao ay naglalakad sa town, posible ba na madadaanan niya ang lahat ng tulay, pero isang beses lang dapat madaanan ang isang tulay. Pwede niyong ipost ang video na to para masubukan niyong isolve ang problem. May nahanap ba kayong solusyon? Si Leonard Euler, isang mathematician ang unang nakasolve sa problem na to at naimbento niya ang bagong branch ng mathematics. Ito ang kanyang ginawa. Nilagyan niya ng label ang bawat part ng town na separated by the river. Tapos, ginawa niya itong maliliit na circles o vertices. At yung nagko-connect ng dalawang circle ay mga lines na nagre-represent ng bridges. So sa pamamagitan nito, mas madali na tignan at pag-aralan ang Konigsberg Bridge Problem. Itong resulting na figure na to ay example ng isang graph. So ano ba talaga ang kahulugan ng isang graph? Based sa inyong module, a graph G is a set of points called vertices and line segment or curves called edges that connect the vertices. So yung maliliit na circle ay tinatawag na vertex o vertices at ang line o curve na kumukonekta sa dalawang vertices ay tinatawag na edge or edges. Iba pang examples ng graph. Itong graph na to ay may limang vertices at walong edges. Itong graph na to naman ay may 6 vertices at walong edges. Itong graph na to ay may 6 vertices at 14 edges. How about ang graph na to? Ilan ang vertex at edge ng graph na to? Subukan yung bilangin in 15 seconds. Ang tamang sagot ay 12 vertices and 16 edges. Naiintindihan nyo ba ang definition ng isang graph? Hanggang dito lang muna tayo ngayon at huwag kalimutang i-click ang bell icon at subscribe button. Hanggang sa muli 